My dear friends, today I am going to explain how we can find the internal resistance of a cell experimentally. So, brother, कुछ लोगों को तो पता ही नहीं होता कि internal resistance cell का होता क्या है। तो मैं बताऊंगा क्या होता है और इसे experimentally हम कैसे पढ़ सकते हैं। यदि आपको स्कूल में कभी टीचर का एक प्रोजेक्ट बनाओ तो आप ये प्रोजेक्ट भी बना सकते हो हाँ एक बात और यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक सब्सक्राइब भी करना मेरे चैनल को इस चैनल में प्लस वन प्लस टू की काफ़ी वीडियोस हैं फिजिक्स के रिलेटेड हाँ यदि आपको कोई टॉपिक मुश्किल लगता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भी बोल सकते हो मैं उसका आपको हिंट दे सकता हूँ एक्सप्लेन कर सकता हूँ मेरा नंबर नोट कर लीजिएगा नाइन ट्रिपल एट वन सिक्स नाइन डबल टू सिक्स चलो चलें इंटरनल रजिस्टेंस की तरफ ओके थैंक यू मेरे प्यारे दोस्तों ये पता क्या है ये एक से है ना दिस इज अ नेगेटिव पोल एंड अ पॉजिटिव पोल और आपको पता है कि सेल की कुछ ना कुछ वोल्टेज होती है जैसे तीन वोल्ट पांच वोल्ट दस वोल्ट इस वोल्टेज को ना हम पता क्या बोलेंगे इस वोल्टेज को हम बोलेंगे ई एम एफ ई मैंने ना ये क्या है ये एक ना वोल्ट मीटर लगा दिया मतलब मैंने क्या लगाया यहां पे वोल्ट मीटर और वोल्ट मीटर मुझे जो बता रहा है जो रीडिंग दे रहा है है ना जो वोल्टेज मुझे बता रहा है मैं उसको बोलूंगा ई एम एफ हाँ एक बात ध्यान रखना कि ये सेल है तो सेल को कुछ ना कुछ किसी न किसी सर्किट में लगाएंगे ना सर्किट का मतलब जैसे सेल से बल्ब लगाना है सेल से पंखा चलाना है सेल से लाइट चलानी है कुछ भी चलाना है है ना तो जो कुछ भी करना होता है ना सेल से तो उसका मतलब होता है रेजिस्टेंस कैपिटल आर मतलब इस सेल को आप एक रेजिस्टेंस के साथ जोड़ रहे हो यदि तो देखो मैंने नहीं जोड़ा अभी ये सर्किट पूरा नहीं किया मतलब सेल के साथ कोई बल्ब वगैरह नहीं लगाया तो जो वोल्ट मीटर रीडिंग दे रहा है मैं उसे क्या कहूंगा ई एम एफ ई एम एफ ठीक है राइट अब यदि मैं इसको जोड़ देता हूं तो इसकी रीडिंग ई एम एफ नहीं होगी अब जो ये बताएगा ना वोल्ट मीटर उसको मैं बोलूंगा पोटेंशियल डिफरेंस भी आप कहोगे कि ये क्या हुआ ये क्या हुआ ये क्यों डिफरेंट रीडिंग क्यों हो जाती है जब जोड़ देते हो ये हमें समझना है ठीक है यदि ओपन था ओपन था जब करंट जीरो था तब सेल की वोल्टेज क्या थी ई e. जब मैंने इसको इसकी को क्लोज कर दिया और करंट सर्किट में शुरू हो गया तो यहाँ जो वोल्टेज वोल्ट मीटर देगा वो रीडिंग वी होगी ठीक है ना वेरी सिंपल मैं आगे बताता हूँ वी और ई e. ई e और वी में क्या रिलेशन है दोनों देखो जब इसका मैंने सर्किट जोड़ दिया ना यहाँ से करंट स्टार्ट होगा है ना पॉजिटिव से शुरू होगा ना करंट उसे क्या कहेंगे आई करंट इसमें से पास होएगा पास होकर चल रहा है करंट चल रहा है तो आ गया है यहाँ पे अब यहाँ से यहाँ तक पहुँचना ना यहाँ से यहाँ पहुँचने में भी उसे कुछ रुकावट आती है 
जो रुकावट आती है उसको हम क्या कहते हैं रेजिस्टेंस मैं उस जो इसके अंदर रुकावट आएगी ना मैं उसको यहाँ बना लेता हूँ ठीक है इस रुकावट को मैं कह देता हूँ स्मॉल आर ठीक है ये रुकावट क्या है स्मॉल आर ये स्मॉल आर यहाँ नहीं है इसके अंदर है एक्चुअली इसके अंदर है तो जब ये करंट यहाँ चलेगा चलेगा तो इसके अंदर से भी निकलेगा ना जब इसके अंदर से निकलेगा इसके ये वाला कहाँ पे है इस जगह की इसमें इसमें ऐसे इसके अंदर है तो एक बार यार जब करंट जहाँ एंटर होता है वहाँ पे एक पोटेंशियल बनता है पॉजिटिव जहाँ से कन्वेंशनल करंट आई एम टॉकिंग कन्वेंशनल जैसे ये करंट यहाँ एंटर हुआ यहाँ पॉजिटिव पोटेंशियल बनेगा यहाँ से कन्वेंशनल करंट बाहर आया तो यहाँ निगेटिव पोटेंशियल बनेगा ऐसे ही जब ये जो अंदर का रेजिस्टेंस है सेल का उसमें करंट एंटर होगा पॉजिटिव पोटेंशियल बाहर निकलेगा निगेटिव अब यहाँ पे दो पोटेंशियल हो गए ना एक तो सेल का अपना हो गया एक स्मॉल आर के ऊपर हो गया और ये दोनों अपोजिंग हैं देखो ये नेगेटिव पोटेंशियल है यहाँ पॉजिटिव बना ये पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव पोटेंशियल बना तो आर पे पोटेंशियल बना कितना है बाय ओम्स लो आई इंटू स्मॉल आर तो आई इंटू स्मॉल आर किसके अपोजिंग है ई के है ना ये देखो मैंने बोला था ना कि यहाँ पॉजिटिव पोटेंशियल बना नेगेटिव के अपोजिंग है यहाँ नेगेटिव पोटेंशियल बना स्मॉल आर पे पॉजिटिव के अपोजिंग है तो आई स्मॉल आर किसके अपोजिंग है ई के तो नेट कितना हो जाएगा यहाँ पे नेट नेट को कहेंगे वही वो हो जाएगा ए माइनस जो इस स्मॉल आर पे बना है आई इंटू स्मॉल आर बस यही रिलेशन है जो आपको हमेशा ध्यान देना है तो वी इक्वल्स टू ए माइनस आई आर आई एम टॉकिंग वी इक्वल्स टू ए माइनस आई आर देखो यदि R R की रजिस्टेंस है ही नहीं है वैसे होता नहीं हो नहीं सकता ये कभी पर आप सपोज तो कर ही सकते हो ना सपोज करने में क्या है सपोज कर लो R है ही नहीं है तो V और E दोनों बराबर हो जाए यदि R नहीं होता ना फिर V और E में कोई फर्क नहीं होता यदि R होगा क्योंकि R होता है हमेशा और V और E डिफरेंट होते हैं V हमेशा कम होता है पहले जो सेल की वोल्टेज है जब करंट चलता है सेल से तो फिर सेल की वोल्टेज तब कम हो जाती है है ना दो उस पर भी डिपेंड करता है कि आप आई कितना ले रहे हो मतलब वी ई माइनस होगा ना ये माइनस होगा और आर तो फिक्स है किसी सेल का रेजिस्टेंस फिक्स है ये डिपेंड करता है कि वो फ्रेशली प्रिपेयर्ड सेल है कि उसको काफ़ी टाइम हो गया है ना तो पर आई जो है ना जैसे ये आपने बल्लब लगाया था या कुछ और लगा लेते तो इस यहाँ करंट चेंज हो जाना था ना इस डिस्टेंस के कारण तो यदि आई चेंज होगा तो वी चेंज हो जाएगा तो वी जो है वो आई पे भी डिपेंड करता है स्मॉल आर पे भी डिपेंड स्मॉल आर किस पे डिपेंड करता है सेल कैसा है ताज़ा ताज़ा सेल है ताज़ा सेल होगा तो आर स्मॉल आर बहुत कम होगा तो यदि बासी हो जाएगा सेल बासी कौन सा होता है जिसको आपने काफी यूज कर लिया हो यूज यूज सेल का स्मॉल आर इंक्रीज हो जाता है ये ध्यान रखना तो मैं ना एक आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूं वो प्रैक्टिकल देखो वो प्रैक्टिकल ऐसे है हम ना क्या करते हैं ये प्रैक्टिकल पता किसने किया एक बाहर की कोई ना इंडिया से बाहर की कोई मैडम है और उसके साथ कोई अंकल है उन्होंने एक प्रैक्टिकल परफॉर्म किया उन्होंने पता किया कि एक रियो स्टेट ले लिया ये वाला दिस इज कॉल्ड रियो स्टेट रियो स्टेट कौन सा होता है ये ये रियो स्टेट है रियो स्टेट एक वेरिएबल रजिस्टेंस होता है 
आपको कि वेरिएबल रेजिस्टेंस कम है ना जब ये वाली नॉब को ना आगे पीछे करते हो ऊपर तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो रेजिस्टेंस देता है भले इसका एक कनेक्शन यहाँ लोगे दूसरा कनेक्शन इस एंड पे ये इसके दूसरे पास होगा वहाँ से कनेक्शन लोगे तो इस एंड में और इस एंड में जो इसका रजिस्टेंस है वो रजिस्टेंस इसको आगे पीछे करने से बदल जाएगा तो हमने ये एक रियोस्टेट ले लिया और एक बार से एक और रेजिस्टेंस फिक्स में भी टेन हो में भी फाइव हो और लगा दिया कहाँ पे देखो इन्होंने यहाँ पे ये एक डब्बा सा लगाया हुआ है ये डब्बा क्या है एक और रेजिस्टेंस इन्होंने और लगा दिया उसके बाद देखो ये वेरिएबल हो गया ना इस नॉक को आप आगे पीछे कर सकते हो यहाँ से हम ऑफ ऑन की आए उसके आगे सेल जोड़ दिया ये सेल का पॉजिटिव है ये नेगेटिव है है ना ये देखो इन्होंने यहाँ पे ना ये कनेक्शन ये यहाँ से लेंगे यहाँ लेके यहाँ पे ये यह उन्होंने यहाँ पे एक सेल लगाया हुआ ठीक है तो ये हो गया सेल अब सेल का दूसरा एंड यहाँ आ जाएगा तो इस सर्किट में करंट कितना है तो करंट पढ़ने के लिए ना सीरीज में लगाते हैं मीटर तो ये सीरीज में एक मीटर लगा दिया ठीक है ये मीटर क्या पड़ेगा करंट कि करंट कितना है और सेल के क्रॉस वोल्टेज पढ़ने के लिए क्या किया ये वी लगा दिया सॉरी ये वोल्ट मीटर लगा दिया वोल्ट मीटर क्या पड़ेगा वोल्टेज अक्रॉस द सेल देखो यदि तो मैं सर्किट को तोड़ दूंगा तोड़ने का मतलब होगा कि करंट नहीं है जब करंट नहीं होगा तो जो ये रीडिंग होएगी इसकी वो ईएमएफ होएगी जब मैं सर्किट को ऑन कर दूंगा फिर जो इसकी रीडिंग होएगी वो वी होएगी और वी क्या होएगी ई माइनस आई आर तो आई कहाँ से पता चलेगा ये वाला मीटर बताएगा कि करंट क्या है और ये करंट बदल सकता है किससे इस नॉब को हलाने से चेंज करने से आई चेंज होगा ना क्योंकि रेजिस्टेंस ये चेंज हो जाता है तो वो आई को चेंज कर देगा तो ये एक प्रैक्टिकल है जो अंकल और आंटी ने किया हुआ है और अंकल आंटी ने ये दो मीटर यूज़ किए हुए हैं मैं इन मीटर के बारे आपको बता देता हूँ देखो ये दो मीटर है ये वाला मीटर जो है ना इसकी आप नॉब देखो कहाँ पे है इसकी नॉब ना यहाँ पे है इस जगह पे तो यदि वोल्टेज पढ़नी होती है तो नॉब को इधर लेके आते हैं यहाँ भी लिखा है ना यदि करंट पढ़ना होता है ना ये करंट पढ़ना है तो नॉब मतलब इस रेंज में आएगी तो नॉब को उन्होंने ना यहाँ रखा हुआ तो मैंने मुझे ये लग रहा है कि मिली मिली एम्पियर में ये करंट होगा इन मिली एम पी तो करंट किस में होगा इन मिली एम पी अच्छा वोल्टेज के लिए आप नॉब देख लेना कहाँ पे रखी हुई है ठीक है नॉब यहाँ पे रखी हुई है तो ये वोल्टेज होगी ना ये वोल्ट में होगी तो वाइट वाला वोल्टेज बताएगा और येलो वाला करंट बताएगा मिली एम में तो मैंने ना इस मीटर के बारे बता के डिजिटल है यहाँ रीडिंग आ जाएगी अंकल आंटी की देखोगी वीडियो तो वो आपको मैं आगे वीडियो प्ले करूँगा वो देखना अच्छा अच्छा अंकल आंटी ने जो रीडिंग्स ली हैं उन्होंने तीन रीडिंग्स ली हैं ये वोल्टेज उन्होंने बताई है एक वोल्ट ये है करंट ये है दूसरी वोल्ट ये है करंट ये है तीसरी वोल्ट ये है करंट ये ये नोट कर लो आप जो अंकल आंटी ने किया है काम ठीक है ये वोल्टेज से ये करंट है फिर अंकल आंटी ने क्या किया ये ग्राफ बनाया ग्राफ में इस तरफ क्या लिया करंट क्योंकि तो करंट कहाँ तक चल रहा था करंट मिली एम्पियर में था और यहाँ से लेके 83 तक जा रहा है करंट तो करंट मैंने जीरो से लेके 100 तक कर लिया इन मिली एम्पियर तो वाई एक्सिस में मैंने क्या ले ली वोल्टेज क्योंकि तो पॉइंट तीन ही है ना एक तो तीन 
तो मेरे पास तीन ही पॉइंट्स आ रहे हैं ये मैंने इन पॉइंट्स को जोड़ा जोड़ के ये क्या बनता है स्ट्रेट लाइन देखो ये स्ट्रेट लाइन बन गई अब इसलिए स्ट्रेट लाइन की नेगेटिव स्लोप है आपको भी नेगेटिव क्यों है आपका रिलेशन नहीं था v इक्वल्स टू ई माइनस आई आर यदि मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूं डेल्टा v डेल्टा e माइनस डेल्टा आई आर मतलब मैंने डेल्टा डेल्टा लगा डेल्टा का मतलब चेंज अब ई एम एफ तो कांस्टेंट होता है इसमें तो चेंज आ ही नहीं सकती है ना जो चीज कांस्टेंट होगी उसमें डिफ्रेंशिएशन उसकी क्या होती है कांस्टेंट की जीरो तो डेल्टा भी किसके इक्वल हो जाएगा माइनस माइनस डेल्टा आई इंटू आर तो आर क्या होगा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई विथ माइनस आई तो माइनस है ना यहां पर माइनस का मतलब हाँ जी माइनस का मतलब नेगेटिव स्लोप मतलब ये स्लोप है ना डेल्टा वी और डेल्टा आई और माइनस में तो ये लाइन की नेगेटिव स्लोप है अच्छा ई e क्या होगा क्योंकि ये इक्वेशन स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है ठीक है दिस इज अ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन तो यदि मैं तीन पॉइंट को मिला देता हूँ मिला के मैं इसे प्रोड्यूस करूँ जहाँ पे ये कट करेगा ठीक है जहाँ पे ये कट करेगा वो वैल्यू ई e होएगी मतलब वाई इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट क्या वैल्यू देगा ई e की तीन पॉइंट्स हैं ना इनको मिला दो जहाँ वो मिलेंगे वो ई e होएगा वैसे भी देखो यदि मैं इस तरफ आऊँगा तो आई कम होता जाता है ना तो यहाँ पर आके आई कितना हो जाएगा जीरो जब आई को जीरो कर दो आप यहाँ पे तब वोल्टेज जो होती है वो ई एम एफ होती है तो जब मैं आई जीरो कर दूँ ऐसे तो ये जो वोल्टेज की वैल्यू आएगी तब वो क्या होएगी ई एम एफ बस आप तीन पॉइंट को मिलाओ जहाँ पे ये मिलेगा वो ई एम एफ हो जाएगी तो ई एम एफ पता चल गया ना आपको अब दूसरी बात है कि आर कैसे पता चलेगा तो ये ले लो आप ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है डेल्टा भी तो डेल्टा वी की वैल्यू कितनी है डेल्टा वी की वैल्यू है ये वाली अब देख लो ग्राफ में कितनी है ये इसको डिवाइड कर दो किसके साथ डेल्टा आई के साथ डेल्टा आई कितना है यहाँ से लेके यहाँ तक है ना तो यहाँ कितना होगा आई थिंक इट इस क्योंकि मिली ये इस किस में ये वैल्यू किस में करंट की मिली एम्पियर में तो मिली एम्पियर को एम्पियर में चेंज कर लेना बस आपको ये इससे डिवाइड करना पड़ेगा ये वैल्यू को इससे डिवाइड करो तो मैंने यहाँ किया नहीं है आप कर लेना पर मुझे लगता है कि जो अंकल आंटी है ना उन्होंने यहाँ पे मिस्टेक की हुई है पर आपने नहीं करनी है उन्होंने शायद यहाँ पे मिस्टेक की है तो आपको ठीक रखना है कि ई एम एफ ये ये कितना है डेल्टा भी ये डेल्टा भी है ठीक है और ये क्या है यहाँ से यहाँ तक यहाँ से यहाँ तक क्या आपके पास ये वाली वैल्यू डेल्टा आई तो उसकी वैल्यू लगा के जो जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा आर तो इसमें जो अंकल आंटी वाला प्रैक्टिकल है उनकी आर की वैल्यू बहुत ही कम आ रही है मतलब उनका जो सेल है बहुत ताज़ा ताज़ा सेल है गुड सेल है आर की वैल्यू बहुत कम है ठीक है चलो मुझे तो यही बताना था अब आप चलते हैं इस अंकल आंटी वाली वीडियो पे और देखो अच्छा इसका तो सेकंड पार्ट है इस वीडियो का पहले उन्होंने इस सेल का फाइंड किया इंटरनल रजिस्टेंस और सेकंड पार्ट में वो क्या करेंगे सेल की जगह ना ऐसे क्वाइन है क्वाइन ले लेंगे वो एक्चुअली क्वाइन नहीं है बटन सेल होता है वो आप मार्केट से बटन सेल ले सकते हो तो दूसरी बार उन्होंने बटन सेल का स्मॉल आर फाइंड किया ठीक है चलो ओके थैंक यू Developing better batteries is a really interesting and exciting area of research. Students will know that batteries or cells provide energy to the circuit. However, up until A level, they'll largely ignore the fact that the cell itself has an internal resistance.
And one of the core practicals for A-level physics is for students to find this internal resistance and the EMF of a given cell, which presents some interesting challenges for collecting good quality data. The practical is based on the relationship between this EMF, the terminal potential difference, the current through the circuit, and this internal resistance. This is the relationship. You can see that I can rearrange this to get this. So if I plot the terminal voltage against the current through the circuit, I should expect a straight line where the y-intercept gives me the EMF and the magnitude of the gradient gives me the internal resistance. So let's take a look at how that might work. Hi, Christina, you, you look ready for action? Yep, uh, ready to go. And you can give me a hand, maybe. It's a very simple circuit, as you know. Uh, I'm going to be investigating this AA cell, which I've got connected in series with a variable resistor, so that we can vary the current. This extra 10 ohm resistor limits the current generally in the circuit so that the cell doesn't get too hot, which might affect its internal resistance. Uh, this seems a bit of overkill for a 10 ohm resistor. Yes, well, it's what we had available on the day. You could just use an ordinary fixed 10 ohm resistor. Uh, you've just got to check that it's got the right power rating. OK, and it's worth getting students to think about why you're using this additional resistor and what's going on in the battery and so forth. And reminding them that everything has resistance, including our, our cell. Um, I'm also only going to connect the circuit momentarily just to take the readings to stop things getting too hot. And you're not bothering with a push switch? You could, but I've found that actually just connecting the lead like that works perfectly well. Okay. We're going to be using digital multimeters, which the students do need to be able to uh, use themselves. So this is going to be measuring the current, and this one is for the terminal PD. Yeah, I've made a film about those. Oh yes, I think I've seen that film. It's up there with your film on paint drying. Yeah, boring but popular. Okay, so should we take some data? Maybe you could help me by reading one of the meters and writing down the result. Okay. All right, so um, I'll read out the current if you read out the voltage. OK, and uh, if we start at this end, we've got the highest resistance, which will give us the lowest current to start with. OK. OK, okay so that's 40, 39.9. 1.34. 45.0. 1.32. That's 83.8. And 1.23. All right. You notice I, I wasn't worrying too much about taking readings at equal intervals across the rear stat. And students can sometimes obsess about getting systematic data, but really it doesn't matter that much. And I guess the important thing is to just make sure that you are getting a change in the voltage as you're moving along. Yeah, and making sure that you've covered the full range. OK, brilliant. Shall we plot graph? Let's do it. Um, so do 1.415 uh, divided by... Um, 0.08. 0.08, yeah. yeah. And that's 2.1 ohm. Which is slightly more than I'd expect for an AA cell. But yes, I'd normally expect it to be less than an ohm. Yeah. OK, but that's what the data says. And um, the Y-intercept gives us an EMF of 1.415 volts. And that's good, because for a cheap battery of this sort, which has a stated value of 1.5 volts, that's probably within its tolerance. Yeah. So this practical seems to work very well. We've got some good data. It's fairly straightforward to do. And students will get practice of rearranging an equation so they can plot the straight line graph. But I like to push my students a bit more and give them a bit of a challenge. So I get them to find the internal resistance of one of these, a button cell. OK, I'll disconnect this one. OK, I'm just using a lump of blue tack to hold my button cell like that. OK. And I'm going to plonk this one here so it's in contact. Right. OK, and so why don't we watch what happens? Well, so that's fluctuating much more wildly than before. That's why this is interesting, because students are going to be challenged to think about how they're going to cope with this fluctuation. And their measurement uncertainty of it. Absolutely, yeah. yeah. But, I mean, how are we physically going to cope with taking readings, even with the two of us working together? OK, so the issue of taking a, a simultaneous reading from both metres, I have got a solution, but for that I'm going to use the camera on my phone. OK, but isn't your battery dead? Uh, I'm going to use the camera on your phone. <laughs> okay. OK, so... We're going to do pretty much the same thing that we did last mm -hmm. time. If, if you momentarily connect the circuit and, and then change the current, I'll photograph the metres and, and I'll have a, have a reading. So we'll do that ten times, yeah? Okey doke. Okay. So we'll start at this end again. Okay. 
So tell me when, when, you're, when you're a go. Okay, go. Yep. Go. Yep. Go. Yep. Go. Yep. Okay. Okay, so... Now we plot a graph of the data. We can just plot a graph straight okay. from these readings, yep. Okay, so I've got um, 107.0. Milliamps. Yeah, milliamps, yeah. 107. 107, yeah. 1.52. So how would you cope with the measurement uncertainty? Well, students might suggest taking repeat readings, but as you've seen, the readings fluctuate so much mm. that it'd be really hard for them to take a voltage reading at the same current again. So what I would do is repeat the whole experiment. So you get the whole run of the different currents. That's right, and I'd use the three sets of data to calculate uh, an internal resistance and an EMF, and then I'd, I'd use those values and, and look at the spread of those values and, and calculate the uncertainties in those. And find the average overall. That's right, yeah. yeah. Okay. Okay, so what have we got here? So our EMF is 3.15. Okay, which is volts. what we'd expect from a button cell like this, yeah. Okay. And the internal resistance is so 3.15 minus 1.2, 1.20. Yep. Over 0.13. Okay, so that's an internal resistance of 15 ohms. 15 ohms. Okay, so that's really different from the AA. So, friends, first of all, you have to know that you have made the video in the marriage. You have to go to the description. In the description, you will get a web link. You have to select this link. How do you see this? I am selecting this link. You have to do this, right? After selecting this link, what do I select? Ctrl C. कंट्रोल सी करने से क्या होएगा ये लिंक कॉपी हो जाएगा फिर फिर आपको जाना ब्राउजर में ब्राउजर में जाके ना आपने क्या करना है कंट्रोल वी कर देना है जब आप कंट्रोल वी करोगे तो वो वाला लिंक यहाँ पे अपने आप पेस्ट हो जाएगा पेस्ट हो गया तो आपको अब क्या करना है एंटर और जैसे ही एंटर करोगे तो इसको एंटर कर दो तो वेबसाइट ओपन हो जाएगी और ये जो वेबसाइट ओपन हुई है इलेक्ट्रॉनिक असाइनमेंट्स डॉट कॉम इसी के बारे में आप मैं आपको बताने जा रहा हूँ तो मेरे साथ बनी रहिएगा इस साइट के बारे में